ಅರಂಗಸಂಪನ್ನು ಸುಗತ ಲೋಕ ವಿದು ಅನುತ್ತರು ಪುರಿ ಸಾರಥಿ ಸತ್ತೇವ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಈ ನೈತಿ ಗುಣ ಸಹ ಅನಂತ ಅನಂತ ಗುಣೇರ ಅಧಿಕಾರಿ ತಥಾಗತ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಂಬುಧಕ್ಕೆ ಶಿರೆ ಸ್ಥಾಪನ ಕ್ರಮೆ ವಂದನಾ ಕೊಡಿ ಆಜಕೆ ದು ಹಜಾರ ಅಠರ ಸಾಲರ ಅರ್ಥಾ ನವಬರ್ಷರ ಜಾನುವಾರಿ ಮಾಸೆ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಾ ಅನುಷ್ಠಿತ ಹೇ ಆಮರ ಶಿಷ್ಯ ಬಾಬು ಮಿಲ್ಟನ್ ಬರುವರ ಬಾಸಾಯ ಫ್ರಾನ್ಸರ ಪ್ಯಾರಿಸ ನಗರಿ ತಾಯ ಆಜಕೆ ಅಮಿ ಠಿಕ ಕರೆ ರೇಖೆಛಿ ಜೇ ದೇಶನಾ ಸೆ ದೇಶನಾ ನಾಮ ಹೋಗೆ ಜೀವನೆ ಸಾರ್ಥಕತಾ ಲಾಭರ ಉಪಾಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನೆ ಸಾರ್ಥಕ ಚಾಯ ಶುಧು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನ ನಯ ಲೋಕೋತ್ತರ ಜೀವನೆ ಸುಖ ಪೇತೆ ನಿರ್ವಾಣ ಕಾಮಿಗನ್ ತಾಯ ಆಜಕೆ ಆಮರ ದೇಶನಾ ನಾಮ ಹೇ ಕಿ ಜೀವನೆ ಸಾರ್ಥಕತಾ ಲಾಭರ ಉಪಾಯ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಬೋಲೆನ್ ಅಪ್ಪಾ ದೇನಾ ಭಿಕ್ಷವೇ ಸಂಪಾದೆ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕ ದುರ್ಲಭ ಕೆನ ಈ ಜನ್ಮ ನೆವಟಾ ಸೆಟಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ ಗೆಲೆ ಸಮಯ ಲಾಗೇ ಇಟಾ ಆಪಣದರ ಅನೇಕ ಬಾರ ಬೋಲೆಚಿ ತಾಯ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಜೆ ದುರ್ಲಭ ಸೆಟಾ ಆರ ಅಮಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕರಾರ ಜನ್ಮ ದೇಶನಾ ದಿವ ನಾ ಸಂಕ್ಷೇಪೆ ಜೊತೆ ಎಕ್ಟಾ ಉದಾಹರಣ ದಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಕಿ ಬೋಲೆನ್ ದೇಖೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಥಕ್ಕೆ ಸುಯ ಪೃಥಿವೀ ಬುಕೆ ಆರ ಸುಯ ಜೊತೆ ಬಸಿಯೇ ರಾಖೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಥಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಕರಾ ಸುಯ ಪೃಥಿವೀ ಬುಕೆ ಬಸಿಯೇ ರಾಖಾ ಸುಯರ ಮಾಥಾಯ ಆಘಾತ ಕೊಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಬೆ ಕಿ ನಾ ಕಿ ಮಿಲ್ತನ್ ಪಾರ್ಬೆ ಏ ಕಖನು ಸಂಭವ ನಯ ಆಮರ ದಶ ಹಾತ ದೂರಿ ಬಸಿಯೇ ರಾಖಾ ಸುಯರ ಮಾಥಾಯ ಪರ್ಯಂತ ಆಮರ ಈ ಸುಯರ ಮಾಥಾ ಎಭಾವೆ ಮಾರ್ಬೆಲ್ ಖೇಲಾರ ಮತ ಎರಕ ಮೇರೆ ಅಮಿ ಆಘಾತ ಕೊಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಬ ನಾ ಜೇಟಾ ಚೋಖೆ ದೇಖಾ ಜಾಯ ಜೇಟಾ ದೇಖಾ ಜಾಯ ನಾ ಸುಯ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಥಕ್ಕೆ ಸುಯ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕರೆ ಪೃಥಿವೀ ಬುಕೆ ಸುಯೆ ಆಘಾತ ಕರಾ ಮೋಟೆ ಸಂಭವ ನಯ ಭಗವಾನ್ ಬೋಲೆನ್ ಹೇ ಆನಂದ ಸೆಟಾ ಹೋಯ್ತು ಸಂಭವ ಹೋತೆ ಪಾರೆ ಸುಯರ ಮಾಥಾಯ ಸುಯ ಆಘಾತ ಕರಾ ಜೇತೆ ಪಾರೆ ಮನುಷ್ ಹೇ ಜನ್ಮ ನವಾ ಏರ ಚೈತ್ಯ ಕಠಿನ ದುರ್ಲಭ ತಾಹಲೆ ಬುಝೆ ರಾಖು ಮನುಷ್ ಸೇ ಜನ್ಮಟಾ ಕತೈ ಕಠಿನ ತಾಯ ಎತ ದುರ್ಲಭ ಜನ್ಮ ಆಮ್ರ ಜೇಟಾ ಪೇಚಿ ಸೆಟಾಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಕರೆ ನೆವಾಟಾಯ ಹೇ ಜ್ಞಾನೀ ಮನುಷ್ಯರ ಚಿಂತಾ ತಾಯ ಆಮರ ಈ ದುರ್ಲಭ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಕೊಟ್ಟೇ ಹೋಗೆ ಬರ್ತಮಾನ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಿ ಜನ್ಮ ಬೋಲೆ ಜಾನೆನ್ ಬರ್ತಮಾನ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ನವಾ ಮಾ ಖಾನಾ ನವಮ ಖನ್ ಅಷ್ಟ ಅಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಮ್ರ ಪಾರ ಹೇ ಈ ನವಮ ದುರ್ಲಭ ಖನೆ ಉಪನೀತ ಹೋಯಚಿ ತಾಯ ಈ ದುರ್ಲಭ ನವಮ ಖನ್ ಜನ ಪೇಚಿ ಎಟಾಕೆ ಹೇಳಾಯ ಅವಹೇಳಾಯ ನಷ್ಟ ಕರಾ ಉಚಿತ ನಯ ಪ್ರತಿ ಮುಹೂರ್ತ ಪ್ರತಿ ಖನ್ ಆಮದೇ ಪುಣ್ಯಮಯ ಕರೆ ತುಲ್ತ ಹೇ ಆಮದೇ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಕರಾರ ಜನ್ಮ ಈ ಜನ್ಮಟಾಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಕರಾರ ಜನ್ಮ ತಾಹಲೆ ಆಸನ ದೇಖಿ ಬುದ್ಧ ಸಾರ್ಥಕ ಕರಾರ ಉಪಾಯ ಕಿ ಬೋಲೆನ್ ಬುದ್ಧ ಎಖನೆ ಸಾರ್ಥಕ ಕರಾರ ಜನ್ಮ ಬೋಲೆನ್ ಜೆ ಪಾಲಿ ಭಾಷಾ ಶುಣನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಚ್ಛೆ ಪರಮಂಚ ಲಾಭ ಶಿಲಾಂಚ ಬುದ್ಧನುಮಾತಂ ಸುತಂಚ ಧಮ್ಮ ನುವತ್ತಿಂಚ ಅಲಿನಾತಂಚ ಅತ್ತಸ ದ್ವಾರ ಪಮುಖ ಸಲ್ಲತೆ ಈ ಪಾಲಿತೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಬೋಲೆನ್ ಜೆ ಛಕಮ ನಾಕಿ ಆಚೆ ಈ ಜೀವನಟಾಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಸುಂದರ ಕೊಟ್ಟೆ ಛಯಟಾ ನಾಕಿ ಉಪಾಯ ಆಚೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಚ್ಛೆ ಪರಮ ಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಪರಮಂಚ ಲಾಭ ಪ್ರಥಮ ಬುದ್ಧ ಕಿ ಬೋಲೆನ್ ಪ್ರಥಮ ಬೋಲೆನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಚ್ಛೆ ಪರಮಂಚ ಲಾಭ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭ ನಾಕಿ ಪರಮ ಲಾಭ ಸುಂದರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ 
নিরোগ হওয়াটা নাকি একটি পরম লাভ সুস্থ ব্যক্তি তিনি নিজের জীবনকে সুন্দর জীবন করতে পারেন পরিবারের জীবনকেও সুন্দর করতে পারেন নিরোগ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ধর্মীয় কর্মে অংশগ্রহণ করতে পারেন দানশীল ভাবনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন এইভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নিজের জন্য যেমন কল্যাণকর কর্ম সাধন করতে পারেন অন্যের জন্য কল্যাণকর কর্ম সম্পাদন করতে পারেন অন্যের জন্য বলতে পাড়া প্রতিবেশীর জন্য করতে পারেন জাতির জন্য কল্যাণ করতে পারেন বুদ্ধ শাসনের জন্য ধর্মের জন্য কল্যাণ সাধন করতে পারেন আর সে ব্যক্তি যদি নিরোগ না হয়ে রোগী হয় বিছানায় শুয়ে থাকা ব্যক্তি হয় কোটি টাকা তার কাছে কোনো মূল্য থাকবে না জীবনের কোন সুখ সে আস্বাদন করতে পারবে না জীবনে যে কত কিছু করণীয় আছে কিছুই করতে পারবে না নিজের জন্যই যেমন করতে পারবে না পরিবার সমাজের জন্য সেই রোগী মানুষ বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষ কিছুই করতে পারবে না জাতির জন্য দেশের জন্য বুদ্ধ শাসনের জন্য কিছুই করতে পারবে না তাই সুস্থ স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া চাই সুস্থ স্বাস্থ্যের অধিকারী দুই রকম আছে একটা হচ্ছে শারীরিক সুস্থতা আর একটা মানসিক সুস্থতা তাই শারীরিক সুস্থ মানুষ আগেই বলেছি অনেক কিছুই তার দ্বারা করণীয় যা কিছু করতে পারে তাই করতে সক্ষম আর একটা হচ্ছে মানসিক সুস্থতা মানসিক সুস্থতা বলতে সুন্দর মানসিকতার অধিকারী অন্যদিকে অসুস্থ মানুষ বলতে তার মধ্যে হয়তো সে মাথা খারাপ পাগল মানসিক বিকৃত তার জীবন তো মূল্যহীন বটেই তাছাড়া আর একটা মানসিক বিকৃত লোক আছে যেটা যেটা পাগল নয় তবু তাদেরকে বলতে হবে যে মানসিক রুগী কিরকম যার মধ্যে আছে লোক দেশ মোহ ঈর্ষা মান অভিমান মাছারিয়া তাদেরকেও বলতে হবে মানসিক রুগী কেন এই সকল লোক দেশ মোহ মান ঈর্ষা মাছারিয়া যার মধ্যে আছে সে কোনোদিনও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে না দান করতে তার সংক তার ইচ্ছা হবে না শিল পালন করতে তার ইচ্ছা হবে না ভাবনা করতে তার পছন্দ হবে না কিছুই সে করতে পারবে না তাই দানশীল ভাবনা যখন সে করবে না জীবনে তার সে কোনো পুণ্য সঞ্চয় করতে পারবে না এভাবেই সেই ব্যক্তি ইহজীবনে মূল্যহীন হয়ে পুণ্যহীন হয়ে যখন মারা যাবে মৃত্যুর পরও মূল্যহীন জীবনে উপনীত হবে অর্থাৎ অপায়েই জন্ম নিত হবে অপায়েই সে কষ্ট পাবে তাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়াটা কত সুন্দর যিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী শারীরিক সুস্থতা যে আছে সে যে ধন সে লাভ করেছে তার মধ্যে যে ধন সঞ্চয় হয়েছে সে সঞ্চিত ধনকে সে সুন্দর রক্ষা করতে সক্ষম যে ধন সে এখনো সঞ্চয় করতে পারে নাই লাভ করে নাই সে ধনও সে সঞ্চয় করতে পারে সে ধন আহরণ করতে সক্ষম হতে পারে স্বাস্থ্য থাকলেই টাকা আসে জীবন থাকলেই টাকা হাতে আসে বলে না আসল বেঁচে থাকতে হবে বেঁচে থাকলে টাকা হাতে আমি কামাই করতে পারবো এটা যেমন বলে তদ্রুপ স্বাস্থ্য যদি থাকে যে ধন যে জিনিস সে জীবনে পায় নাই সে জিনিস পাবার জন্য সে চেষ্টা করতে পারে সক্ষম হতে পারে তাই সুন্দর স্বাস্থ্য রাখতে হবে সুন্দর স্বাস্থ্য রাখার জন্য প্রয়োজনে আমাদেরকে সুন্দর প্রয়োজনীয় খাদ্য খেতে হবে যে খাদ্য খেলে সুন্দর স্বাস্থ্য হবে রোগ হবে না যে খাদ্য খেলে হ্যাঁ বিবিধ রোগ উৎপন্ন হবে না শরীরের জন্য উপকারী হবে হজম হবে শক্তি হবে জ্ঞান বুদ্ধি হবে সেরকম খাবার খেতে হবে মনে রাখবেন খেলে হয় এমন কথা নয় তারপরে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনে আমাকে হ্যাঁ সুন্দর আবহাওয়া জায়গায় যেতে হবে 
এই জিনিসটা কিন্তু ইংলিশেরা করত ইংলিশেরা যেখানে যায় না কেন দেখা যায় এরা সামার ভেকেশনে থাকে এটা ওরা এখানে থাকে বড় বড় ক্রিসমের সময় থাকে এই জায়গায় শীতের সময় থাকে ওই জায়গায় ব্রিটিশরা করে তারা শীতের সময় এক জায়গায় চলে যায় যেখানে শীত কম লাগে গ্রীষ্মের সময় চলে যায় আরেক জায়গায় যেখানে গরম কম লাগে কেন স্বাস্থ্যকে বজায় রাখার জন্য কেন স্বাস্থ্য বজায় রাখবে স্বাস্থ্য থাকলেই অনেক কিছু সব কিছু তাই জ্ঞানী গুণীগণ কি বলছেন আমাদের বুদ্ধের উপদেশ বাণীকে প্রতিধ্বনি করে বলেছেন মানি ইস লস্ট নাথিং ইস লস্ট হেলথ ইস লস্ট সামথিং ইস লস হেলথ স্বাস্থ্য যদি নষ্ট হয়ে যায় জীবনের অর্ধেক যেন চলে যায় মূল্যহীন হয়ে যায় তাই বুদ্ধের প্রথম উপদেশ জীবন সার্থক সুন্দর করতে সুস্বাস্থ্য লাগবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া উচিত এক এবার বুদ্ধ দ্বিতীয় কি বলেছেন দিতে বলছেন শিলাঞ্চা ইচ্ছে পারমাং লাভাং শিলাঞ্চা শিল অর্থাৎ চরিত্র যে মানুষের যে মানুষ চরিত্রবান সেই মানুষকে ভালোবাসে না কেউ নাই তাই না দেবতাও নাকি ভালোবাসে যেমন আমাদের শিলবান ভিক্ষুদের মধ্যে সবচেয়ে শিলবান অর্থাৎ যার মধ্যে সবচেয়ে শিলগুণ বেশি বলে দেবতারা ভালোবাসে তিনি হলেন মহাকাশ্যপ মহাকাশ্যপ দেবতারা খুব ভালোবাসে শিলবান ব্যক্তির শিলগুণ শুধু মানুষের মধ্যে নয় দেবতাদের কাছেও প্রচারিত প্রসারিত হয় শিল ফুলের চাইতেও সুন্দর ফুলের চাইতেও সমাদৃত শিলবানরা তাই যিনি শিলবান সুন্দর চরিত্রের অধিকারী সে মানুষকে সবাই যেহেতু ভালোবাসে বিশ্বাস করে তাই সেই মানুষ যাই করে না কেন সার্থক হয় ধরুন সে মানুষ ব্যবসা করতে গেল টাকা কারো কাছ থেকে ধরেন ব্যবসার জন্য কিছু সাহায্য চাইল তাকে সাহায্য দিবে অবিশ্বাস করবে না যেহেতু সেই মিঠা কথা বলে না ঠকায় না তাই তাকে লোকে সাহায্য দিবে সেই ব্যক্তি ব্যবসা করলেও উন্নতি লাভ করে সেই শিরোবান ব্যক্তি তিনি স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য সুন্দর রাখতে সক্ষম হন যেহেতু শিলবান যে ব্যক্তি মদ খায় না নেশা করো না স্বাস্থ্য ভালো থাকবেই রীতিমতো খাবে রীতিমতো ঘুমাবে রীতিমতো ঘুম থেকে উঠবে স্বাস্থ্য ভালো থাকবেই স্বাস্থ্য ভালো হয় সমাজে সকল ছোট বড় সবার সাথে তার সুন্দর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় শিলবান ব্যক্তি নিজের সঞ্চিত ধন রক্ষা করতে সক্ষম এবং যে ধন সে এখনো পাই নাই সে অলব্ধ ধন সঞ্চয় করতে প্রাপ্ত হতেও সক্ষম এই শির গৃহীদের যেমন পালনীয় শ্রমণ ভিক্ষুদেরও পালনীয় যে গৃহী সেই গৃহীকে পঞ্চশীল অবশ্যই প্রতিদিন পালন করতে হবে মনে রাখবেন আপনারা ঘুম থেকে উঠলে বুদ্ধের আসনের সামনে পঞ্চশীল নিয়ে নিবেন এটা প্রত্যেক দিন পালনীয় এটা আপনার লুঙ্গির মতো হ্যাঁ শাড়ির মতো আপনার পরিধি বস্ত্রের ন্যায় পঞ্চশীল নাই আপনি উলঙ্গ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবেন তাই কোনোদিনও পঞ্চশীল ছাড়বেন না তাই আমি অনেক সময় দেখি কঠিন চিপর দান বড় বড় অনুষ্ঠান পঞ্চশীল নিচ্ছে আমার বড় লজ্জা হয় দুঃখ হয় তাহলে তুমি এতদিন কিশিল নিয়ে এসো যে আজকে এত বড় অনুষ্ঠানে তুমি পঞ্চশীল নিচ্ছ আজকে এরকম অনুষ্ঠানে অষ্টশীল নিতে হবে যে যেমন আজকে প্যারিসে এই পূজার্থীরা পুণ্যার্থীরা অষ্টশীল নিয়েছে এভাবে অষ্টশীল মাঝে মাঝে রাখতে হবে বড় বড় পূজার অনুষ্ঠানে অথবা মাসে চারটা দিন চার উপসুদ দিন অষ্টশীল পালনীয় এভাবেই একটা মানুষ শীল দ্বারা তার জীবনকে সুন্দর করবে হ্যাঁ আয়নাতে দেখে আয়নাতে আমি সুন্দর করে নিজের চেহারা সাজাতে পারি হ্যাঁ কিন্তু আমার মনকে আমার চিত্তকে সাজাতে হবে শীল দিয়া 
चेहरा के सजाओ आयनार मध्यमे निजे चित्त के सजाओ सुंदर करो शिल मध्यमे तीलमान व्यक्ति हाओ भवन बुद्ध से शिलोपन व्यक्तिगण विविध रकम उपकार प्राप्त हन भिक्षुधर मध्य भिक्षु शिलोबान से भिक्षु के सबा शुद्ध श्रद्धा नय तपन मन कर तरह से जीती इच्छा कर तरह के दान दीते इच्छा कर शिलहीन व्यक्ति शिलहीन भिक्षु के क्यों दान दीते चाय शिलहीन भिक्षु को जगह गेले मंत्री बस तो गलम निमंत्रण निया मंत्री बेचारा बुद्धिस्ट तथापि ओखानकार जो परेश एक जो मानुष हिसाब से बोलें भात खान सन्दाय सन्दाय रात आठटार समय तो सन्दाय भात खाईना रात भात खाईना भात खान ना अर्थात ओखान कार लोक मन कर भिक्षुरा रात भात खाइते मन कर भात खाइते बोल हमें भिक्षुरा रात भात खाईना चिंता कर इंडिया अनेक निव बुद्धिस्ट आठिक शिक्षा पाई नहीं रात भात खाए रात भात खावा अपराध ना मन कर तबराध की मन कर कथा प्रसंगे बोलान लोक भिक्षु दे के रात भात खाइले अपराध मन करो ना कंतु माँस खाइले अपराध मन कर माँस खाले रकम पसंद करबे से भिक्षु के जान से पाराजिका हो ग जीवन उन्नति करते जीवन प्रतिष्ठित होते शिले कथा बोली शिल अस्त्रशील जो बोल जो अस्त्रशील अपनारा सब सब रखते जो ना पारे एम होते पंचशील मध्य को शिल आज के रखा कठिन ठीक है ये रखबें ना अपनी बोलें को दिन तो सुनल ना बनते षाटा शिल मध्य शिल बद दिया आठटा शिल मध्य एक बद देवा जाए दूटा बद देवा जाए हाँ देवा जाए कम जान एखने शिल रखा दू रकम आिक्षा पदा पारियंती शिक्षा पदा पारियंते हल विशेष को शिल के रखा विशेष को शिल के ना रखा और एक हे कला पारियंती कला पारियंती बोलते विशेष समय रखा आज के अपनारा अस्त्रशील नहीं विशेष समय अर्थात विशेष दिन आज के एक दिन तैना कल के थकबे अस्त्रशील आज के नीले एक सप्ताह थकबें नहीं ना एकदिन थे एक दिन तद्रूप भाव विशेष समय अस्वशील नीते परे हमें ये प्रथम विशेष एक जानतम ना बार्माय गए शिखी एवं बे लिखा आटा कला पारियंती अर्थात अपनारा जदि क्यों मन करें तो एक ही चाकते जो है अनुष्ठान पर तक तो शिला रखते पर ठीक है आपनी जत रखते चान तीन घंटार जो छय घंटार जो बारो घंटार जो एक दिन डायरेक्टर खुब भलो फिल्म बनाए फिल्म कथा चोर बुझे एक बसा थे चूरी कर खूब पालाइल पालाइल जो लोक जन ताके धरार जो पिछु पिछु दौड़ दिल लोकटा दौड़ दीते 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 को उपाय नहीं देखे एक क्यांगे ढुके गल क्यांगे ढुके से भांत देखा पाइल 
ভানতে ওই সময় বুদ্ধ বন্দনা করতে যান এবং বুদ্ধকে ছয়ং তুলছেন সে এক কোণে লুকাইয়া ভানতে বন্দনা শুনলেন ভানতে বন্দনা শেষ লোকটাকে দেখে ফেললেন তুমি কে ভানতে আমি চোর এখানে কেন ভানতে আমি তারা খাইয়া এখানে পাঠাইছি তাহলে তুমি চুরি করো কেন ভানতে অভাব তাই চুরি করছি তুমি চুরি করিও না পঞ্চশীল রাখো ভানতে বললেন যে তারে পঞ্চশীল রাখো উনি বললেন ভানতে পঞ্চশীল তো আমার জন্য খুব কঠিন আমরা চোর পঞ্চশীল রাখতে পারবো না চুরি করতেই হবে না হলে ভাত খাইতে পারবো না আচ্ছা আদিন না দানা দ্বিতীয় শিল বাদ দিয়ে রাখো চারটা শিল না চারটা শিল রাখা সম্ভব নয় বানতে আমরা চোর তো মাঝে মাঝে মত্ত তো খাইয়ে ফেলি সুতরাং সুরা মেরিয়াও রাখতে পারবো না আমরা বানতে চোর তো চুরি করছে নাকি বলে করি নাই করি নাই বলবো মুসা আদাও রাখতে পারবো না আমরা যেহেতু চোর মাঝে মাঝে বানতে অনেক কিছু প্রাণী টাণী চুরি করি তো প্রাণী হত্যা করতে হয় এটাও রাখতে পারবো না তাহলে তুমি তো কিছুই রাখতে পারবে না একটা শিল বাকি মাত্র কামে সে মিচ্ছা ছাড়া এটা রাখতে পারবে না বানতে বললেন চোরটা চিন্তা করল ও বানতে ঠিক আছে অন্য স্ত্রীকে মিথ্যা ব্যবিচার করব না এটা রাখতে পারবো বানতে এটা রাখবো আমি রাখো আজকে তাহলে আমার সামনে বলো কামে সে মিচ্ছা চারা ওই এরা মানি শিক্ষা পাদাং সামা দিয়ে আমি বললো যাও একটা শিল রাখো যাও আজকে থেকে একটা শিল মানবে তুমি আর শিল ভঙ্গ করিও না হ্যাঁ একটা শিল নিয়ে চলে গেল লোকটা কোথায় গেল চুরি করতে গেল আবার একধরনী বাড়ির বাসায় চুরি করতে যখন গেল ওই ধনী লোকটা হলো যে বুড়া ষাট বছর সত্তর বছর হয়েছে বয়স একদম স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে কিন্তু শেষ জীবনে একটা যুবতী নিয়ে বিয়ে করেছিল এখন এই চোরটা চুরি করতে যখন ঢুকল ওই যুবতী মেয়ের রুমে চলে গেল এদিকে কিন্তু ওই মালিকটা ঘরের মালিক ধনী বৃদ্ধ লোক বিছানায় শুয়ে শুয়ে যুবতী স্ত্রীকে দেখতেছিল দেখতে পেল কি ওই চোর ঢুকছে ওই রুমে সে একদম বালিশের ওই চাদরের ফাঁক দিয়া কম্বলের ফাঁক দিয়া দেখতে লাগলো কি করে ওই মহিলাটা সত্যি কথা বলতে কি বৃদ্ধ তো তার স্বামী তাই তার শারীরিক ক্ষুধাটা ছিল অপরিপূর্ণ তাই চোরকে দেখে তার সুন্দর স্বাস্থ্য দেখে মহিলাটা তাকে চোর হিসাবে ধর এত দূরের কথা তাকে বলল ভাই তুমি আমাকে শান্তি দাও সুখ দাও চোর বললো কি কি শান্তি কিছু আমি চুরি করতে আসছি হ্যাঁ তুমি যা লাগে আমি দিব তুমি আমাকে একটু সুখ দাও তুমি জানো তো আমার স্বামী বৃদ্ধ আমার যে শারীরিক ক্ষুধা আমি মিটাইতে পারি নাই অনেক দিন তাই তুমি আমাকে একটু শারীরিক ক্ষুধা মিটাতে দিবে না সে একদিকে সুন্দর মেয়ে আরেক দিকে যুবতী মেয়ে আরেক দিকে তার কথা শুনলে সে বলছে অনেক ধন দিব তোমাকে তাহলে চুরি না করে খাইতে পারবে তার মন দ্বিধা দ্বন্দ্ব দ্বিধা দ্বন্দ্ব আমি কি করি না আজকে আমি শিল নিছি মনে মনে চিন্তা আসলো কামে সুমি ইচ্ছা তারা শিল আমি নিয়েছি পঞ্চশীলের মধ্যে একটা শিলই নিয়েছি আমি ওটাই যদি না রাখি তা জীবনটা তো শেষ হয়ে যাবে আমার মূল্যহীন হয়ে যাবে সে বলল না মাতাজি আমাকে ক্ষমা করো আমি এই কাজটা করব না হে বোকা কেউ দেখবে না কেউ জানবে না তুমি প্রত্যেক দিন আসবে এখানে আমার থেকে ধন নিয়ে যাবে তুমি শুধু আমাকে এই সুখটা দাও না আমি পঞ্চশীল একটা শিল নিয়েছি আপনাকে খুলে বলছি এই একটা শিল নিয়েছি এটা আমি ভঙ্গ করতে পারবো না সে এইভাবে ওই কাজটা না করে চলে যাচ্ছে মালিক ঘুম থেকে উঠে গেল এ চোর দাঁড়াও বেচারা পালাতে পারলো না আসয় দিকে আসলো তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে হুজুর আমাকে শাস্তি দিবেন না আমি খুব গরিব মানুষ 
আমি খাইতে পারি না বলে এই অকর কুকর্ম করতে আসছে হে কে আছো তার লোকদেরকে ডাকলো তার অনেক লোক আছে দারোয়ান টারওয়ান কর্মচারী সবাই চলে আসছে নতুন কাপড় আনো গয়নাকাটি আনো পড়াইয়া দাও আজকে থেকে সে আমার ছেলে সন্তানের মর্যাদা দিলাম চোর অবাক হয়ে গেল চোর কেন অবাক হয়ে গেল এটা কি হবে কি ব্যাপার আমাকে বলে শাস্তি দিবে কিন্তু কি দিল তখন মালিক বললেন হে আমার সন্তান আমি সারা রাত দেখেছি তোমার সাথে আমার স্ত্রী কি কথা বলছে আমি দেখছিলাম তুমি পরাজিত হও নাই তুমি জিতেছ তুমি কাবিস মিচ্ছা ছাড়া শিল ভঙ্গ করো নাই তুমি জিতেছ তাই তোমাকে আমি সন্তানের আসন দান করলাম আজকে তুমি আমার সন্তান আমার ছেলে কি বলতে চাচ্ছে যে এই ফিল্মে এটা সত্যিকার একটা ঘটনা এখানে বলতে চাচ্ছে যে একটা শিলু যদি ঠিক মতো রাখিতে পারে সে ব্যক্তি সুফল লাভ করে সুখ লাভ করে তাই আমাদেরকে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন যে ব্যক্তি শিল পালন করে জীবনে অনেক কিছুই সে সুফল লাভ করতে পারে কি সুফল লাভ করতে পারে দেখেন যারা শিলবান তারা নাকি যা চাই তা পায় ভগবান বুদ্ধ সে জন্য বলছেন দেখেন তিনি মানি ভিক্ষ সুখানি পাত্তায়া মানু শিলাং রাখিয়া পাণ্ডিত ভগবান বুদ্ধ বলছেন যে তিন রকমের কামনা কামনা করলেও পরিপূর্ণ হয় তাই পণ্ডিতগণ শিল রক্ষা করেন তিন রকমের কামনা তারা করতে পারে বলছে তিন রকমের কামনা কি একটা হলো এই চতুর্দিক এই দশ দিকের যত দেব মনুষ্য ব্রহ্ম আছে সকলেই আমার প্রশংসা করুক সবখানে আমার যশ খ্যাতি প্রসারিত হোক প্রচারিত হোক এই কামনা করলেও নাকি পরিপূর্ণ হয় কাদের শিল যাদের আছে তাই কামনা না করলেও পরিপূর্ণ হয় শিলবানদের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে একটু আগে বলেছি শিলবানের এই শিলের খ্যাতি ফুলের চাইতেও বেশি মধুর ফুল তো শুধু বাতাসের অনুকূলেই ফুলের ঘ্রাণ পায় শিলের ঘ্রাণ অনুকূল নয় প্রতিকূলেও যায় স্বর্গ ব্রহ্ম লোক পর্যন্ত যায় আর কি বললেন আর কি চাইতে পারে বুদ্ধ বুদ্ধের শিষ্য আর্য পুরুষদের যে ধর্ম কি ধর্ম তাদের ধর্ম তারা কি ধর্ম পেয়েছেন বুদ্ধগণ মার্গফল নির্মাণ ধর্ম দর্শন করেছেন তারা কি বলছে এই বুদ্ধ এবং আর্য পুরুষগণের দর্শিত ধর্ম নির্মাণ ধর্ম আমি যেন দর্শন লাভ করি এই কামনা করলেও নাকি পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ শিল শিলবান ব্যক্তিগণ নির্মাণ কামনা করলেও পরিপূর্ণ হয় যদি এই জন্মে তারা নির্মাণ লাভ করতে না পায় নির্মাণ লাভ করতে সক্ষম না হয় তারা নির্মাণ লাভ না করা অবধি মনুষ্য সুখ দেব সুখ ব্রহ্ম সুখ লাভ করে থাকে দেখেন দুই তিন কি বলছে এই জন্মের পর অবশ্যই স্বর্গ সুখ লাভ করে থাকে তাই শিলবানগণের যে সুফল বর্ণনা করে শেষ হবে না শিল নির্বাণের সিঁড়ি সোপান তাই শিলবান ব্যক্তি জীবনে সব কাজ করতে পারেন যে কোনো সঞ্চয় ধন ধন সঞ্চয় করতে পারেন শিলবান ব্যক্তি কোটিপুতি হইতে সময় লাগে না শিল পালন করো দেখবে ধনের অভাব হবে না সম্পত্তির অভাব হবে না ধন সম্পত্তি শুধু নয় মান সম্মান খ্যাতিরও অভাব হবে না তাই কি বলছেন দেখেন বুদ্ধের এই বাণীর সাথে সঙ্গতি রেখে পশ্চিমা পণ্ডিতরা কি বললেন 
money is lost nothing is lost health is lost something is lost character is lost ki lost everything is lost sob shesh character mani charitra shil charitra shil jan nai tar kichu hi nei tale bhagwaner kothar ei punorabritti korechen tara pratidhani korechen tai shiloban howa chesta koro jeno jogote suprotishthito hote paro iha boro ekti upay tin tin hocche uddhanu matancha icche paramancha labha pali kotha উদ্ধানু মাতান চাইছে পারমান চালাভাগ অর্থ হচ্ছে যারা আমাদের গুরুজন গুরুজনের আদেশ উপদেশ প্রতিপালন করা মান্য করা মাতা পিতা থেকে শুরু করে গুরুজন যারা আছেন কাকা কাকি জেঠা জেঠি মামা মামি বড় ভাই বড় বোন সকলের কথা মানতে হবে সকলকে শ্রদ্ধা করতে হবে প্রথমে কথা মানতে গেলে আগে তাদেরকে শ্রদ্ধা করতে হয় তাই না তাদেরকে যদি শ্রদ্ধা করতে না পারো তাদেরকে মানতেও পারবে না তাদের কথাও শুনবে না তার তাই প্রথমে গুরুজনদেরকে শ্রদ্ধা করো মান্য করো শ্রেষ্ঠ আসনে রাখো তাদেরকে পূজা করো তাহলে কি করবে তারা উপদেশ দিবে আমাদেরকে বলবে এই কাজ করো বাবা এই কাজ করিও না ইহা করলে এই হয় ইহা করলে এই হয় কোনটা করণীয় কোনটা অকরণীয় কোনটা পূর্ণ কোনটা পাপ তাদের জীবনে তারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন সেগুলো তারা আমাদেরকে বলবেন আমাদের সুন্দর পথ দেখাবেন আমরা বিভিন্ন হ্যাঁ গুপ্ত কথা গুপ্ত উপদেশ যেগুলো অন্যজনে জানে না তারা সারা জীবনে যে যে অভিজ্ঞতা পেয়েছেন তাদের থেকে আমরা শিখতে পারব তাই ভগবান বুদ্ধ সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মেও সে সে কথা বলেছেন আমি গত পাঁচ তারিখে সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম দেশনা করেছি তোমরা শুনেছ কেউ কেউ কারা কারা শুনছ হাত তুলো তো আচ্ছা বেশ শুনেছ হ্যাঁ সেখানে নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছ যে গুরুজনদের কথা মানো তাই না সে একই কথা গুরুজনদেরকে শ্রদ্ধা করতে হবে মানতে হবে তাহলে জীবনে সেই মানুষ ভুল পথে যাবে না গুরুগণ কোনোদিনও তোমাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করবেন না আর যদি তাদের কথা না মানো তাদের অশ্রদ্ধা করো তাহলে তাদের থেকে আশীর্বাদও পাবে না তাদের সেই জীবনের অভিজ্ঞতা তোমাদেরকে শিখাবে না তোমরা ভুল পথে পরিচালিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারো কিন্তু গুরুজনদেরকে মানলে তোমাদের ধ্বংস কোনোদিনও হবে না সেই জন্য তোমরা নিশ্চয়ই জানো বড়জনদেরকে মানবার জন্য একটা জাতক আছে না একটা হাতি একটা বানর একটা তিতির পাখি বয়সে কে বড় হ্যাঁ যে বড় তাকে মানতে হবে বলে বয়স যাচাই করেছিল মনে আছে তো মনে নেই কি এই মিলতন মনে নেই আয় হয় হয় আমাদের মধ্যে যে সিনিয়র তাকে মানতে হবে সিনিয়র কে দেখা যাক তখন ওখানে একটা বোধিবৃক্ষ ছিল বলল বলো তো দেখি বয়স যাচাই করব যে এই বোধিবৃক্ষকে তুমি কোন বয়স থেকে দেখছো এটা বলো হাতি বলল আমি যখন মায়ের সাথে আসতাম তখন এই বুদ্ধিবৃক্ষটা ছোট ছিল এই বুদ্ধিবৃক্ষে আগাটা আমার ওই পেটে লাগতো আমি বুদ্ধিবৃক্ষ উপরে যখন হাঁটি আমার পেটে স্পর্শ করত ও তাহলে তুমি এত অবস্থা থেকে দেখছো এতটুক এখন বানরে কি করে হ্যাঁ আমিও আমার মা বাবাদের সাথে যখন আসতাম আমি যখন এরকম বসতাম মাটিতে তখন বুদ্ধিবৃক্ষে পাতা আগাটা আমার মুখে লাগতো ঠিক আমার মুখে আমি সে অবস্থা থেকে দেখছি তাহলে দেখা গেল যে হাতির চাইতে বান্দরের বয়স বেশি আরো ছোট ছিল তিতির পাখি এবার তিতির পাখি কয় দেখো আমি যখন আমার মা বাবার সাথে বিভিন্ন গাছের ফল খাইতে যাইতাম বট গাছের ফলও খাইতে যাইতাম 
তখন এখানে কোনো গাছ ছিল না এটার উপরে উড়ে যাইতাম আমরা ওই এক জায়গা থেকে বট গাছের ফল খাইয়া উপর থেকে পায়খানা করে দিছি আমি ওই আমার পায়খানাতে ওই বটের বীজ ছিল ওই বীজ থেকে এই গাছটা হয়েছে কে বড় পাখি বড় পাখি বড় এখন পাখিরে সবাই উচ্চ স্থানে বসাইয়া তুমি আমাদের গুরু বড়জন বলে মান্য করেছিল দেখো জাতক থেকে বুদ্ধ কি শেখাতে চেয়েছেন গুরুজনদেরকে মান্য করা শিখিয়েছেন তাই তোমাদের মধ্যেও যে বয়সে বড় হবে তাকে মানবে সিনিয়র জুনিয়রকে আদর স্নেহ দিবে উপদেশ দিবে তাহলে হবে সুন্দর একটা পরিবেশ সুন্দর জগৎ তাই গুরুজনের উপদেশ আদেশ যে মানবে তার কোনো দিন পরিহানি হয় না তার উন্নতি হয় তার গুরুজনদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া সে আরো উন্নতি লাভ করতে পারে ইহা বুদ্ধ তাই বলেছেন বড়জনের আদেশ মেনে চল ইহা একটা উন্নতির উপায় এবার চার নম্বর উপায়টা বলি বুদ্ধ কি বললেন সুতাং ইচ্ছে পারামাং লাভাং সুতাং ইচ্ছে পারামাং লাভাং অর্থাৎ সুনা যে কোনো জিনিসকে শোনা ধর্ম শ্রবণ যেমন এখন যে তোমরা শুনছ এই সোনাটা পরম লাভ সোনা অর্থ কিন্তু এখানে শুধু সোনাকে বলা হয় নাই আগেকার দিনে যেহেতু কম্পিউটার ছিল না আগেকার দিনে যেহেতু বই পুস্তক ছিল না তখন লেখাপড়াটা ছিল কিভাবে আবৃত্তি করে করে নাকি সোনার মাধ্যমেই তো তাই এখানে সোনা অর্থ কি জানো শিক্ষা লাভ করা শিক্ষা লাভ করা পরম লাভ বলছে কেন উদ্ধতি পাং জানাতি আর্থ জ্ঞাত সুখাবাহ অর্থাৎ যারা জ্ঞানকে সম্মক ভাবে সুতির মাধ্যমে লাভের চেষ্টা করে এভাবে চেষ্টা করে যারা জ্ঞান অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয় সেই জ্ঞান অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণ হলে সে ব্যক্তি নিজে ও অন্যের মঙ্গল সাধন করতে পারে এই পালি অর্থ অর্থাৎ যে ব্যক্তি শিখিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে শুনে হোক বই পুস্তক পড়ে হোক যারা জ্ঞান অর্জন করে থাকে তারা নিজের জন্য পরের জন্য সবার জন্য মঙ্গল করতে পারেন সেই জন্য বুদ্ধ কি বলছেন যে বহু সাচ্চাঞ্চা শিপ্পাঞ্চা উইনেও চা সুশিক্ষিত মঙ্গল সূত্রে বলছে না বহু সাচ্চাঞ্চা শিপ্পাঞ্চা যত রকমের শিল্প যত রকমের জ্ঞান যত রকমের বিজ্ঞান সব আয়ত্ত করো ইহা মঙ্গল কেন ইহা জীবনে সুখ দেয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার হ্যাঁ একটা উপায় যে ব্যক্তি দান সম্পর্কে জানে না সে দান করবে না শিক্ষা না থাকলে দান কিভাবে করতে হয় দান কত প্রকার দান করার আগে মনের অবস্থা কিভাবে রাখতে হয় হ্যাঁ এগুলো যদি না জানি আমাদের দান করে ইচ্ছা হবে না দান করলেও হ্যাঁ যেহেতু আমি আমার দান করার যে বিধি বিধান আমি জানি না আমি পরিপূর্ণ হব না এভাবে দান কি শিল কি কিভাবে শিল পালন করতে হয় যেমন ধরো খাগড়া ছুটি আমি গেছিলাম অনেক আগের কথা ওই বিকাশদের দেশে আর কি ওখানে কয়েক বানতে আমরা তো অস্বচ্ছ রাখতে চাই কিন্তু রাখবো কেমনি আমি বললাম কেন বাদে অস্বচ্ছ রাখলে বলে জঙ্গলে থাকতে হয় শ্মশানে থাকতে হয় চাষবাস কিছু করা যাবে না বাড়ির রান্না বান্নাও করা যাবে না এরকম বলছে কেন তারা সঠিকভাবে জ্ঞান পায় নাই ধর্ম শ্রবণ করে হোক বই পুস্তক পরে হোক তাদের সেই সঠিক জ্ঞান না থাকাতে তারা বলতেছে যে অশ্বশীল পালন করতে হলে জঙ্গলে থাকতে হয় শ্মশানে থাকতে হয় আমি বললাম কে বলছে বই পড়ছ বলে বই তো পড়ি নাই মানতে দেখো ভগবান বুদ্ধ বলছে অশ্বশীল পালন করলে এই 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 আটটা করতে পারবে না ও বুঝলাম মানতে বুঝলাম এই এই জন্য 
যে কোনো দান বেলায় হোক শিলের বেলায় হোক সঠিক জ্ঞান যদি না থাকে সে শিল পালন করতেও পারে না দান দিতেও পারে না সব কিছুতে শিখতে হয় লোকোত্তর যেমন ভাবনা তুমি যদি ভাবনা কিভাবে করবে যদি না শেখো কোনো গুরুর কাছে তাহলে তুমি কিভাবে ধ্যান করবে ধ্যান করতে শিখতে হয় ভগবান বুদ্ধ এই ধ্যানের বিধান শিখিয়েছেন হ্যাঁ ধ্যানের এই নিয়মটা জানে না বলে ভগবান বুদ্ধের আগে যেসব মানুষ জন্ম করেছিল জন্ম লাভ করেছিল যেমন আলার কালাম কালা দেউলা ঋষি কালা দেউলা ঋষি ছোট ঋষি ছিল না আকাশ বাতাস বিচরণ করতে পারতো স্বর্গে সে ধ্যান করতে যেত এত গুণ সম্পন্ন ভগবান সে ধ্যানের নিয়মটা শিখে নাই বলে মার্গফল পায় নাই শুধুমাত্র ধ্যান বল পেয়েই জীবনটা শেষ হয়েছিল শিখতে হবে সে জন্য সঠিক শিক্ষক লাগবে সঠিক গুরু লাগবে তার কাছে সঠিক শিখতে হবে তাহলেই জীবনটা সুন্দর হবে তাই শিখতে হবেই শুধু লৌকিক লোক শুধু লোকোত্তর নির্মাণের জন্য নয় তোমার লৌকিক জীবনের জন্যও তুমি ধরো তুমি একটা দোকান খুলবে মুদির দোকান মুদির দোকান কিভাবে চালাতে হয় তোমাকে জানতে হবে কোথেকে কি জিনিস কিনতে হয় ওরা কিভাবে দরাদরি করে ওখানকার আরতে কিভাবে বেচা বিক্রি হয় তুমি যখন নতুন মানুষ যাবে তোমাকে ঠকাই ফেলবে এই যে আমাদের শিষ্য সম্বল বাবুরা হ্যাঁ চিটাগংয়ে প্রজ্ঞা প্রিন্টার্স একটা খুলছে ছাপাখানা কাগজ করতে কিনতে হয় কিভাবে বই ছাপাইতে হয় রং কিভাবে মিশাইতে হয় কিছুই জানে না তো না জানলে দায়িত্ব কার ম্যানেজার ম্যানেজার সব জানে এখন ম্যানেজারকে দিচ্ছেন বলবো সব বাবু এই ম্যানেজার বাবু এই কাজটা কত খরচ হবে ও তিরিশ হাজার টাকা এই জায়গায় সে বলে স্যার এখানে পঞ্চাশ হাজার খরচ হবে বিল পঞ্চাশ হাজার হয়ে গেল যে লোকটা কাস্টমার সেও জানল না তাকেও পঞ্চাশ হাজার গুনতে হলো আর মালিকও পাইল পঞ্চাশ হাজার ওই বিশ হাজার ও মেরে দিল শেষে কি হলো প্রজ্ঞা প্রিন্টার্স উল্টে গেল হুম প্রজ্ঞা প্রিন্টার্স উল্টে গেছে সত্য কথা বলছি আমি এইভাবে সব কিছুই শিখে নিতে হবে সুতাং মানে শিখে নেওয়া সব কিছু শিখে তুমি তুমি শিক্ষা কোনো কিছুতে সীমাবদ্ধ না তুমি হ্যাঁ তুমি যদি মনে করো ব্যবসা বাণিজ্য শিখবে তুমি কৃষি বিদ্যা শিখবে যাহলে তুমি ভালো চাষ করতে জানো হস্ত বিদ্যা শিখবে বিবিধ হস্ত বিদ্যা বুদ্ধ মূর্তি বানানো ছবি আঁকা বিভিন্ন রকম হস্ত বিদ্যা এগুলো তারপর আজকাল টেকনিক্যাল অনেক বিদ্যা আছে হ্যাঁ রেডিও বানানো টেলিভিশন বানানো ফ্রিজ বানানো সব বড় বড় ওই যে আমাদের সুভাষিস আসছে নি সুভাষিস কোথায় হ্যাঁ এই যে টেকনিক্যাল মানুষ ও গাড়ি বানাইতে জানে গাড়ি বানাইতে জানে বলে সুভাষিসের মতো টাকা প্যারিসের তোমাদের সবার আছে বলে মনে হয় না ওই মিল্টন আসে নি তোমার সুভাষিসের মতো টাকা সুভাষিস টাকা কোথায় পাইছে ওই কাজ শিখছে যে ও যে দুবাইতে এই কোথায় জানি ছিল আরবে না কোথায় অনেক কাজ শিখছে এখন এখানে ইরানের হ্যাঁ গ্যারেজ মালিকের ওখানে ওভার টাইম হ্যাঁ গাড়ি গাড়ি মেরামত করে অনেক পয়সা পায় হ্যাঁ আমি যখন গেছিলাম একটা গাড়ি বললো গুরু আপনার জন্য ও নিজস্ব গাড়ি না তো ও যে মেরামত করছে যে গাড়ি একটা আমাকে দিয়ে দিল পূর্ণও পাইলো টাকাও পাইলো সব পাইলো কিসের জন্য ওই হাতের কাজ জানো টেকনিক্যাল যে কোনো জিনিস জানতে হবে তোমাকে শিখতে হবে তো ওই যে বিকাশ আর এই এই শুনিলে একটা দোকান দিছে বলে শুনছিলাম আবার কিছুক্ষণ বাদে শুনলাম বিকাশ ওখান থেকে উঠে গেছে কেন উঠে গেছে বিকাশ তো জানে না ব্যবসা কি জিনিস ব্যবসা জীবনে করে নাই তো এখন শুনে লাগে করছি কি না জানি না যদি তোমরা সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধি আয়ত্ত যদি না করো এভাবে যদি অর্ধেক জ্ঞান বুদ্ধি নিয়ে যদি দোকান করো লাভ করতে পারবে শিখতে হবে তাই কিছু করার আগে শিখো শিখে নিয়ে তাই আমি এই জন্য বলি লোকদেরকে আমি কিন্তু ছোট মানুষকেও আমি গুরু মানি যেটা আমি জানি না যেমন আমি এই যে কম্পিউটার অথবা এই যে ল্যাপটপ হ্যাঁ মোবাইল ফোন আমি জানি না আমি আমার এগুলো ঠিক করতে একজনকে দিই একটা শিষ্যকে দিই আমি তাহলে গুরু মানি বলি তাই শিখতে হয় তাই ভগবান বুদ্ধ কি বলছেন বিবিধ বিদ্যা শিখতে হবে টেকনিক্যাল চারুকলা বিদ্যা নাচ গান বাদ্য অভিনয় 
सब किस जदि तुम शिखते पर जगते प्रतिष्ठित जदि होते पैसार अभाव नहीं दिया कोटिपति दूटा ठेक दिए कूटीपुति कारा वो जो मेसि टेसि आ फुटबल खेले किशोर कुमार लता मंगेशकर सबेना यमिन और बाबा शुद्ध गला दिया कोटिपति तृथिवीते छोट न जेको ज्ञान विज्ञान जेको विद्या जदि आयत्त करते तुम जीवन प्रतिष्ठित होते भगवान कथा भूल बहु सच्चा शिव पांचा उचा सुशिक्षित भूल एक कणाओ भूल नय एक बिंदु भूल नय तीखे नाओ शिखे नीले तुम <coughs> जीवन सुंदर हो प्रतिष्ठित हो एक गल्प छो और बोलो ना समय कम जे से धर्मानु बर्ती हुए जीवन परिचलित कर धर्मानु धर्मानु बर्ती मानी धर्म पथे जीवन के परिचालित कर कथा बुझ धर्म पथे जीवन के जी परिचालित कर जीवन सुंदर सार्थक जो कर्म आब परित्याग करते जत रकम सुचरित्रे कर्म आ सम्पादन करते ही मानुषर जीवन सुंदर सार्थक आसने सत्य कथा जे व्यक्ति चूरी कर जे व्यक्ति मद्यपान कर जे व्यक्ति जुआ खेले से व्यक्ति को दिन उन्नति करते आखने जुआ खेल लोक आसे बोध नहीं मन नहीं मद खावा लोक आसे नहीं शांतनु आसे तुम्हारे बंधु बान्धव मद तत् खाई चूरी मद्यपान जुआ इत्यादि खराब क्या जरा तक लुक घृणा तक समाज स्थान देना से व्यक्ति को दिन उन्नति करते सब खराब क्या चूरी मद्यपान जुआ एगो जी छात्र जीवने को थे से छात्र जीवने लेख पढ़ा शेष करते से दिन पढ़ा लेखा उन्नति करना असमाप्त लेखा पढ़ा छाड़ते और यही चूरी मद्यपान जुआ खेला जो हाँ प्राप्त बयस धन आहरण समय जो करन क्षय व्यवसा वाणिज्य को दिन होना सब नष्ट हो जाए संसारी जीवने जो चूरी मद्यपान जुआ खेला से संसारी जीवने शांति पाना जेहेतु से संसार परिवार चालाते पर ऐले मे भरण पोषण करते सामाजिक आर्थिक सबखने से नीचू पर्या चले जाए एकदम लोएस्ट क्लस रखे ताके सबा हाँ अश्रद्धा कर हे कर समाज से माथा तुलते पर त खराब का सब बर्जन कर मानसिक बाचनिक सुंदर थे कैक मानसिक बाचनिक भूल अकुशल परिहार करते बुझ कैक मानसिक बाचनिक जो अकुशल परित्याग कर लौकिक लोकोत्तर कल्याण हो जन्म जन्मान्तर कल्याण हो कैक मानसिक बाचनिक खराब कथा बोलते समस्त जेमन बुद्ध बोले सब्बा पापा सा आ कारण 
ধর্মানুবর্তী হয়ে জীবন পরিচালিত করো তাহলে এই কথা যদি তুমি মানো তাহলে এই জন্মেও তুমি যেমন সুখ পাবে সার্থক মানুষ হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে জন্ম জন্মান্তরও তুমি সেভাবেই সুখ পাবে পরিশেষে নির্মাণও দর্শন করবে ভগবানের শিক্ষা কত সুন্দর দেখো সবশেষে ভগবান কি বললেন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে আলি না তানচা ইচ্ছে পারমালা ভাঙ আলি না তানচা ইচ্ছে পারমালা ভাঙ অর্থ হলো অলসতাহীন মানে অলস হবে না অলসতা ছাড়তে হবে হ্যাঁ এটা অবশ্য তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া লাগবে না যারা ফ্রান্সে আসে অলস হলে তো আর ভাত খাইতে পারবে না এটা বাংলাদেশ নয় যে বসে থাকলে খাওয়া যাবে হ্যাঁ ফ্রান্সের লোক যারা ওখানে গেছে অর্থাৎ শুধু ফ্রান্স না বিদেশে যারা গেছে তারা যে পরিশ্রম করে এই পরিশ্রম যদি বাংলাদেশে থাকা কালীনও করত তাহলেও অভাব হয়তো না বলে আমার মনে হয় তাই না বাংলাদেশে থাকতে তোমরা যেভাবে থাকছো চিন্তা করো তো সময় কাটে না বলে কি করো ক্যারম খেলো লুডু খেলো হ্যাঁ সিনেমা দেখো ঘুরে বেড়াও কথা বলো বলে সময় কাটাও তোমার যে ফ্রান্সের সময় পাও নাকি এই বিকাশ ফ্রান্সে সেই সময় পাও সে বলি কি আড্ডা মারো নি আড্ডা মারার সময় হবে না ওই যে রুজি তোমার জামাইরা কি আড্ডা মারে আড্ডা মারার সময় মোটেই নাই যেহেতু ফ্রান্স ওখানে আরসি হলে আর থাকা যাবে না এই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝছো যে ফ্রান্সে আলসি করলে জীবন চলা যাবে না বাংলাদেশের মতো নয় বাংলাদেশের মানুষেরা অলস বসে থাকে আমাকে বলে যে বাদ গুরু আমরা পেনশনে গেছি তো খুব খারাপ লাগে কেন সময় কাটে না ইস অলস আমরা সময় পাই না তোমরা বলে সময় কাটে না ভগবান কি বলছেন বীর্য ধারণ করো বীর্যবান হওয়াটা জীবনে সার্থক হবার একটা মূল চাবি কাঠি হ্যাঁ তাই ভগবান কি বলছেন একটা পালিতে কি বলছে শুনেন হিনানাং গাছাতে উইত্তাং ধারী তাদের হীন বীর্যধারীদের ধন সম্পত্তি সেটা বীর্যবানদের কাছেই চলে যায় হীনবান হীন বীর্যবান যারা তারা শুধু কপালকেই দোষ দেয় আমার ভাগ্য খারাপ এই অতীত কর্মকেই দোষ দিয়া থাকে মনে রাখো ভালো মতো আবার বলছি ভগবান বলতেছে যে যারা হীন বীর্যবান তাদের সম্পত্তি বীর্যবানদের কাছেই চলে যায় হীন বীর্যবান অলস মানুষ তারা শুধু কি বলে ইহা আমার ভাগ্য ইহা আমার কপাল এই বলে তারা দোষ দিয়ে থাকে জীবনে মুক্তির পথে আসতে পারে না আচ্ছা এখন তোমাদের হয়তো প্রশ্ন হইতে পারে ভগবান গুরু অলস যে ব্যক্তি যারা তাদের ধন বীর্যবানদের কাছে চলে যায় কেমনে আমি বলি খাগড়া ঝরিতে তোমরা পানখাইয়া গ্রাম শুনছনি বিকাশ তো জানে পানখাইয়া আমিও গেছি আমি জিজ্ঞেস করলাম লোকদেরকে ওই পানখাইয়ার নাম কেন হয়েছে বলতো কয় যে এখানে মানুষগুলা খুব ধনী পয়সাওয়ালা জায়গা জমি অনেক আছে একটা একটা লোক নাকি পান বিক্রি করতে আসে বাঙালি একজন তো পানখাই না কেউ ওখানে ওখানে সবচেয়ে যে কারবারি বড় লোক আর কি তার কাছে গিয়ে বলছে কারবারি পান নেন না আমার কাছ থেকে পান তো খাইতে জানি না খান মগ্না দিলাম মাগনা খান খাইছে ভালো লাগছে আর একদিন পান তোমার কোথায় আনছি তো এবার কিন্তু পয়সা দিতে হবে আচ্ছা পয়সা দিব আর কি দাও খাওয়া শুরু করে দিল আবার পান শেষ হলে সে পান দেয় আবার পান শেষ হলে পান দেয় এই হিসাব লিখে রাখো হিসাব লিখে রাখতে রাখতে 
একদিন এসে বলে আমাকে পানির দাম দিতে হবে কত এত টাকা আচ্ছা ঠিক আছে ও আমার ওখানে এক কানি জমি নিয়ে যাও এক কানি জমি দিল ওই পানওয়ালার আবার পান খাইতে লাগলো পান খাইতে লাগলো আবার আরেক দিন এসে বললো পানের দাম দিতে হবে ওই আরেক আরেক কানি জমি নিয়ে নাও এরকম করে বহু জমি ওই পানওয়ালার কাছে চলে গেছে পানওয়ালা বীর্যবান ও কষ্ট করে পান বিক্রি করছে ধৈর্য ধারণ করে আর যে পান খায় সে অলস সে কোন কাজ না করে খাইতেছে তার সম্পত্তি পানওয়ালার কাছে চলে গেল চলে গেল না এই আমাদের এখানে অনেক লোক আছে আমাদের পাহাড়িদের বিশেষ করে আমাদের মারমাদের কথা বলি আমাদের মারমারা জায়গা জমি বিক্রি করতে এক্সপার্ট কিনতে কিন্তু পারে না তারা কোনো কাজ করবে না জায়গা বিক্রি করবে বাস বাইরের লোক ঢুকে যাবে তার জায়গাটা অন্যের কাছে চলে যাবে তাই বান্দরবান শহরে অর্ধেকের চাইতে বেশি মারমা এখন নাই কোথায় জায়গা বিক্রি করে পাহাড়ে উঠে গেছে তাদের জায়গা গেছে কোথায় যারা বীর্যবান বুদ্ধিমান মানুষ তাদের কাছে চলে গেছে তাই ভগবান বুদ্ধ বলছেন আলসি মানুষের সম্পত্তি বীর্যবানদের হস্তগত হয় তাদের কাছে চলে যায় মোটেই ভুল বলেন নাই ভগবান বুদ্ধ ও আমার আশ্চর্য লাগে ভগবান কেমন করে আমাদেরকে মুক্তির পথগুলি দেখেই দিয়েছেন আমরা এগুলো জানি না যে বুদ্ধি শিক্ষা জানি না যে বুদ্ধি শিক্ষা যদি জানতাম আমরা এরকম ধন সম্পত্তি হারাইতাম না আমাদের ভান্তেরাও কোনোদিন এই ধরনের দীক্ষা এই ধরনের শিক্ষা দেয় নাই এই ধরনের দেশনা দিছে নেই কোনোদিন শুনছ নি শুনছ এই জন্য শোনাচ্ছি তোমাদেরকে যে তোমরা যেন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারো তাই ভগবান বুদ্ধ তাই বলছেন যে অলস যে সম্পত্তি তাদের কাছে যায় আর তারা চেয়েছে কি বলে সম্পত্তি হারিয়েছ কেন কপাল কপাল ভাগ্যের লিখা কি করব না ভাগ্যের লিখা নয় ভাগ্যের লিখা নয় এটা তোমার অলসতা তুমি যদি বীর্যবান হও তাহলে তুমি উন্নতি করতে পারবে আচ্ছা তোমাকে গণক জ্যোতিষী বলি দিল হ্যাঁ আপনার ভাগ্যে লিখা আছে আপনি কোটিপতি হইতে পারবেন বাস খুব খুশি হইয়া তুমি খাও দাও ঘুমাও খাও দাও ঘুমাও ফুর্তি করো খাও দাও ঘুমাও ফুর্তি করো টাকা উড়াইতে থাকো হবে না কোটিপতি তোমাকে গণক বলল জ্যোতিষী বলল এই এইবার তুমি ফার্স্ট ডিভিশন পাবে গোল্ডেন এ পাবে আ খুশি হইয়া তুমি বই পুস্তক পড়া সেরে দিস ঘুম খাওয়া দাওয়া ফুর্তি পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিস এ প্লাস পাবে বীর্যবান হতে হবে ভগবান বুদ্ধ চার অসংখ্য লক্ষাধিক কল্পকাল পারমি পূরণ করার পরও বীর্য ধারণ করে ছয় বছর কঠোর ধ্যান করেছিলেন বীর্য ধারণ করে সংসার ত্যাগ করেছিলেন বীর্য ধারণ করে মারকে তিনি জয় করেছিলেন নতুবা তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হতে পারতেন না এইগুলো শিক্ষা নিতে হবে তাই বীর্যবানগণ জয়ী হয় সেই জন্য ভগবান কি বলছেন বীর্যবান যারা তাদের দ্বারা অসাধ্য কিছুই নাই পালিতে তাই বলছে যে উইরিয়া ওয়াতে কিং উইরিয়া ওয়াতো কিং নামা নাসিদ জাতি যারা বীর্যবান তাদের অসাধ্য বলে কিছুই নাই সেই জন্য বীর্যবানগণ যদি বীর্যবান হয়ে থাকে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারে জগতের সবচেয়ে কঠিন কাজ এই বুদ্ধ হওয়া সেটাও বীর্যবানদের দ্বারা সম্ভব তোমরা কি জানো আমাদের আর্যমিত্র তোমরা জানো কি না জানি না আমাদের আর্যমিত্র বুদ্ধ হলেন বীর্যধিক বুদ্ধ আমাদের রাম তিনি বুদ্ধ হবেন আর্যধিক বীর্যধিক বুদ্ধ অর্থাৎ তারা বীর্য ধারণ করে পারমি পূর্ণ করেছেন এই যে আসছে আর্যমিত্র এবং রাম সামনে তারা বীর্য ধারণ করে পূর্ণ পারণ করতেছেন বিদায় তারা বীর্যধিক বুদ্ধ হবেন তারা বীর্য এত ধারণ করেছেন যে ষোলো অসংখ্য লক্ষাধিক কল্পকাল পারমি পূরণ করেছেন গৌতম বুদ্ধের চাইতে চার গুণ বেশি সময় তারা কালক্ষেপণ করেছেন বীর্য ধারণ করেছেন তবু তারা হাল ছাড়বেন না বুদ্ধ হবেন তাই 
আমি তোমাদেরকে বলতে চাই জীবনে অসাধ্য বলে কিছুই নাই ভগবান সেই শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন তোমরা এই শিক্ষা যদি পালন করতে পারো জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারো তাহলে সংক্ষেপে আমরা কি পাই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জীবনকে সার্থক করার উপায় নিরোগ সুস্থবান স্বাস্থ্যবান হওয়ার চেষ্টা করো শিল রক্ষা করার চেষ্টা করো গুরুজনদেরকে মান্য করো তাদের কথা মান্য করো জ্ঞান অন্বেষণ করো শিক্ষা নাও পাঁচ ধর্মানুবর্তী হয়ে জীবন পরিত্যাগ করো সর্বশেষে অলসতাহীন অলস পরিত্যাগ করে বীর্যবান হও তাহলে জীবনে সার্থক আসবে এই বলে আজকে আমার দেশনা শেষ করছি